हेलो एवरीवन वेलकम बैक आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्यू का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे बाय यूजिंग एरे राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंक्लूड अ हेडर फाइल एंड द हेडर फाइल इज एस टी डी आई ओ डॉट एच राइट एंड द सेकेंड थिंग रिक्वायर्ड हेयर इज साइज सो आई एम डिफाइनिंग हेयर द मैक्रो दैट डिफाइन एंड द साइज ऑफ द एरे इज सपोज फाइव राइट Another global variable I am creating here is front and rear. So front is equals to minus one, and also the rear is equals to minus one, right? And this indicates that the queue is empty, right? So this time the queue is empty. And the next point is we have to create a main function, and here is our main function. And inside the main function, I am writing. the q operation and also we have to define a q so i am defining here q and the name is also q right and the size is size and another one i need a variable item that item is to be inserted in a q right so we will take this item from the keyboard and this value we will pass to the function right so first of all create an in queue function in queue you know that in queue is a process of insertion of an item in a queue right so i am writing here void and then in queue right and inside this i need a queue where we will insert an item so the size of the queue is queue and the item is integer and here is our item right so whenever you are inserting an item in a queue the value of rear will be incremented by 1 right to jab bhi item ko aap insert karte ho to rear position pe insert hota hai aur insertion ke baad rear ka value increase ho jana chahiye right to yahan pe sabse pehle aap check kar lo ki aapka rear ka value size se chhota hona chahiye means jo maximum size hai queue ka usse zyada nahi hona chahiye so we are now testing the value of rear so the rear value should be less than size minus 1 right agar isse chhota hai to hum log kya karenge rear ka value increase karenge and q ke rear position pe hum log us value ko put kar denge right so this item is to be inserted at the rear position agar aisa nahi hai iska matlab hai ki hamara q full ho gaya hai so we will write here that q is full राइट और एक लास्ट टेस्टिंग करना है कि जब हमारा एक आइटम क्यू के अंदर आ गया राइट तो क्यू के अंदर आने पर रियर का वैल्यू तो इंक्रीज कर गया लेकिन अभी तक फ्रंट का वैल्यू कितना है माइनस वन राइट जबकि वो भी फ्रंट होना चाहिए जीरो क्योंकि क्यू के अंदर एक आइटम है तो फ्रंट भी जीरो और रियर भी जीरो तो यहां पर एक टेस्टिंग कर लेते हैं कि इफ फ्रंट इज इक्वल्स टू माइनस इट मीन्स वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फ्रंट बाई वन राइट तो ये हमारा क्यू का इंसर्शन हो गया अब दूसरा पार्ट है हमारा डी क्यू डिलीशन ऑफ द क्यू सो हेयर इज द डिलीशन सो डी क्यू एंड दैट इज द डी क्यू एंड डी क्यू ऑल्सो नीड अ क्यू सो हेयर आई एम टेकिंग क्यू ऑफ साइज साइज राइट अब जब डिलीशन करते हैं तो हम लोगों का जो रियर वैल्यू है वो तो चेंज नहीं होगा राइट right? अब फ्रंट से हम लोग डिलीट करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिलीट द फ्रंट वैल्यू एंड आफ्टर डिलीशन ऑफ आइटम द वैल्यू ऑफ फ्रंट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय वन तो आप अगर इसको डिलीट करना चाहते हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो फ्रंट का वैल्यू है वो रेयर से छोटा या उससे बराबर होना चाहिए राइट फ्रंट का वैल्यू रेयर से बड़ा नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन चेक कर लेते हैं कि हमारा जो फ्रंट का वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल्स टू रेयर होता है राइट right? तो हम लोग फ्रंट वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं तो यहां पे सबसे पहले मैसेज कर लेते हैं कि डिलीटेड आइटम इज परसेंटेज डी एंड देन वी हैव टू डिलीट द आइटम फ्रॉम द फ्रंट पोजीशन सो क्यू का फ्रंट डिलीट हो गया एंड आफ्टर डिलीशन द वैल्यू ऑफ फ्रंट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय वन राइट और अगर फ्रंट और रियर बराबर हो गया 
और उसके बाद भी फ्रंट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा क्यू इम्फ्टी हो चुका है राइट right? तो एल्स के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्यू इज इम्फ्टी और अगर क्यू इम्फ्टी हो गया इसका मतलब फिर से हमारा फ्रंट और रेयर माइनस वन हो जाना चाहिए सो फ्रंट इज इक्वल्स टू माइनस वन एंड रियर इज इक्वल्स टू माइनस वन राइट तो यहां पे हमारा इन क्यू और डी क्यू दोनों ऑपरेशन हो चुका है अब आप इसको एक एक करके टेस्ट कर सकते हो राइट right? तो यहां पे अगर मैं करूं कि इन क्यू एंड इन साइड इन क्यू वी आर पासिंग है क्यू एंड द वैल्यू हंड्रेड राइट सो दिस वैल्यू विल बी इंसर्टेड इन अ क्यू तो ऐसा अगर मैं करता हूं फोर फाइव टाइम्स सपोज राइट और एक और तो यहां पे हमारा जब एक और अभी बाद में करते हैं हम लोग पहले हम लोग फाइव टाइम्स चेक करते हैं कि यहां तक हम लोग को कोई एरर मैसेज आता है या नहीं आता है राइट तो जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो यहां पे हमारा इन क्यू फंक्शन के अंदर जाएगा और इन क्यू में हंड्रेड आइटम भी आएगा और क्यू भी जाएगा राइट तो यहां से हमारा वैल्यू इंसर्ट होता तो चला जाएगा लेकिन हम लोगों को कोई अभी तक डिस्प्ले करने का मैसेज नहीं आया है राइट right? तो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग अभी बाद में फंक्शन क्रिएट करेंगे फिर आपको दिखलाते हैं राइट right? तो सबसे पहले इसको आप रन करके चेक कर लो तो क्यू ऑपरेशन हो रहा है और कोई भी एरर मैसेज अब तक नहीं आया है इसका मतलब है कि कुछ काम सही चल रहा है राइट right? तो क्या सही चल रहा है नहीं चल रहा है उसको टेस्ट करते हैं एक बार और अगर यहां पर हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तब हम लोगों को एक मैसेज आना चाहिए क्यू जो है वो फुल हो चुका है राइट right? तो यहाँ पे हम लोगों को मैसेज आएगा क्यू इज फुल और इसको हम लोग नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करा लेते हैं राइट right? तो यहाँ पे रन करते हैं और यहाँ पे मैसेज आ गया क्यू इज फुल राइट सो ऑल इज वर्किंग परफेक्टली अब हम लोग इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे कि इन क्यू और डी क्यू दोनों काम हम लोग को हो जाए तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मैसेज डिस्प्ले करा लेते हैं कि मेन्यू सिस्टम की तरह कि वन प्रेस करें तो हमारा इन क्यू होना चाहिए टू प्रेस करने पर डी क्यू होना चाहिए और थ्री प्रेस करने पर हमारा मैसेज शो करना चाहिए कि क्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं राइट तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं सो वी आर क्रिएटिंग अ वेरिएबल चॉइस राइट एंड डू दी ऑपरेशन and in say do just you write here that print f and backslash n and here is our choice right aur yahan pe hum log while laga denge ke while आंसर इज इक्वल्स टू वन अब ये आंसर क्या है उसको भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं आंसर इज ऑल्सो एन इन थी सर राइट तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है सी एच उसके बेस पर स्विच लगा लेते हैं एंड इन साइड स्विच वी आर गेटिंग डिफरेंट केसेस सो केस अगर वन होता है तो हम लोग को इन क्यू फंक्शन को कॉल करना है राइट सो राइट डाउन हेयर and then is can if and input the value of item from the keyboard so here is our item and we have already defined the item variable over here right to ye jo item hoga is item ko hame pass kar dena hai in queue function ke andar right to yahan pe hum log call kar lete hain in queue function ko aur iske andar pass kar dete hain queue ko aur item ko right और इसके बाद हमको आगे नहीं जाना है सो ब्रेक नेक्स्ट केस इज टू और टू में हम लोगों को डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना है राइट right? तो यहां पे मैसेज देख लेते हैं हम लोग और मैसेज के अंदर लिख देते हैं डिलीशन ऑफ आइटम एंड कॉल द डी क्यू फंक्शन सो हेयर इज आवर डी क्यू and inside dq function we have to pass the queue right and then again break and once it is completed then we have to call a display function 
so once we are writing here case 3 then print here the content of q is backslash n and call the display function and inside display again we have to pass the q right अब यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले फंक्शन बना नहीं है, राइट? Right? सो so, इस डिस्प्ले फंक्शन को भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, सो वर्ड एंड देन डिस्प्ले, एंड इनसाइड दिस डिस्प्ले वी हैव टू रिसीव द क्यू ऑफ साइज साइज, राइट? एंड इनसाइड दिस फंक्शन वी हैव टेकन द वेरिएबल एक्स फॉर क्रिएटिंग अ लू and x is less than equals to real x plus plus तो जहाँ तक हमारा front रहेगा front से लेकर और rear तक जितने भी content होंगे q के अंदर वो सारे values को हम लोगों को show करना है so we are writing here print f and then percentage five d for creating a space and then print the value of q x And this operation is performed while the answer is equals to one. तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं? एक और input करा लेते हैं कि ये काम हम लोगों को कब तक करना है? So here any more and the question mark one press करने से yes and two press करने से no and then scan if percentage d and here is our answer so i think everything is finished now return zero okay so now execute your code so first of all we have to check the spelling of dq okay so we have taken here the dq function okay so remove it and uh, let's copy the dq function so all good now execute the code and here is our choice 1, 2 and 3. So first of all you try to enqueue the value. So enter choice 1. So it will ask for a value to insert. So I am inserting here 90. Right? Anyone? Yes. And then again enqueue. Insert 45. Yes. And this time you try to show. Right? So press 3 and you will get here 90 and 45. And it is also maintaining the order. पहले हम लोगों ने 90 डाला था, तो 90 पहले आया, 45 उसके बाद आया। फिर से एक इंसर्ट करते हैं हम लोग, और देख लेते हैं कि हमारा क्यूब फुल वाला ऑपरेशन काम करता है कि नहीं, right? So choice is one, and now 56, yes, and again insert here is 54, yes, and now display it. So till now we have the four items, so one more item can also be inserted so choice one and here is 98 and yes अब अगर हम लोग यहाँ पे insert करते हैं suppose choice one and insert 567 then we are getting here the message Q is full so हमारा जो logic है वो perfectly काम कर रहा है और यहाँ पे अगर आप DQ की बात करो तो यहाँ पे हम लोग press करते हैं yes and perform the operation 2 for dq so the 90 is removed because 90 was the first item right so here we have 90 tha, wo pehla item tha. so pehle wo release ho gaya. right so if you look at display here we will not show 3 so 90 will not show 90 first item tha, wo remove ho gaya, aur Q ke andar ke bal 4 item bacha. right anymore no right so everything is working fine तो आपको अब लॉजिक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग Q का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इन Q ऑपरेशन एस वेल एस DQ ऑपरेशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।